இயக்குனர் ஆர் சுந்தர்ராஜன் விஜயகாந்துக்கு பிரேக் மோகனுக்கு சூப்பர் ஹிட் என்று அந்த காலத்தில் வெற்றி படங்களை இயக்கிய சில்வர் ஜூப்ளி இயக்குனர் தற்போதைய தலைமுறைக்கு வெறும் குணச்சித்திர காமெடி நடிகராக மட்டுமே அறியப்படும் இவர் தமிழ் சினிமாவில் மறக்க முடியாத இயக்குனர்களில் ஒருவர் பாரதி ராஜாவிடம் பணிபுரியாமலேயே அவரை மானசீக குருவாக ஏற்றுக்கொண்டு வெற்றி கொடி நாட்டிய திறமையாளர் இவர் ஆர் சுந்தராஜனை போன்ற மிகச்சிறந்த கதை சொல்லியை தமிழ் சினிமாவில் பார்க்க முடியாது அவர் சொல்லும் காட்சி அமைப்பில் அப்படியே தயாரிப்பாளர்கள் சொக்கி போய்விடும் அளவுக்கு இருந்தாலும் சில நேரங்களில் சொன்னது கூட எடுக்காமல் சொதப்பியதும் உண்டு பாவரிசை இயக்குநர்கள் என அறியப்பட்ட பாலச்சந்தர் பாரதி ராஜா பாலு மகேந்திரா பாக்யராஜ் ஆகியோர் தங்கள் உச்சத்தில் இருக்கும் போதே தமிழ் சினிமாவில் தனக்கான தனி முத்திரையை பதித்த இவர் குறுகிய இடைவெளியில் ஏழு வெள்ளி விழா படங்களை தந்து அன்றைய தமிழ் திரை உலகை அசர வைத்தார் ஆர் சுந்தராஜன் அவர்களின் படங்களில் வசனங்கள் சாதாரணமாக இருக்கும் நடைமுறையை சார்ந்திருக்கும் ஆனால் காட்சி அமைப்புகள் யதார்த்தத்தை மீறியதாக கவிதை நயத்துடன் இருக்கும் குறிப்பாக இவரது படங்களில் வரும் பாடல் காட்சிகள் ஒவ்வொரு பாடலையும் அப்படி ரசித்து ரசித்து படமாக்கியிருப்பார் இவர் இயக்கிய பெரும்பாலான படங்கள் மகத்தான வெற்றி பெற்றதற்கு காரணமே அவருக்கே உரிய நகைச்சுவை உணர்வும் இசை ரசனையும் தான் இவர் கோவை மாவட்டம் பாப்பநாயக்கன் பாளையத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பிறந்தார் பள்ளியில் படிக்கும் போதே சினிமா மீது அதிக நாட்டம் கொண்டிருந்த இவரும் இயக்குனர் கே பாக்யராஜும் ஒன்றாம் வகுப்பிலிருந்து ஒன்றாக படித்த வகுப்பு தோழர்கள் எஸ் எஸ் எல் சியோடு படிப்பை முடித்துக் கொண்டு சினிமா என்னும் கனவோடு சென்னை நோக்கி வந்த இவர் திரைத்துறையில் நுழைந்த நேரத்தில் கிழக்கே போகும் ரயில் புதிய வார்ப்புகள் போன்ற படங்களுக்கு கே பாக்யராஜுடன் சேர்ந்து ஸ்கிரிப்டில் மட்டும் ஈடுபட்டுள்ளார் ஸ்கிரிப்டிலேயே நாம் என்ன செய்தோம் என்பது நமக்கு தெரியும் நாம் எழுதிய ஸ்கிரிப்டை இயக்குனர் எப்படி எடுத்திருக்கிறார் என்பதை படம் வெளிவந்தவுடன் பார்த்தால் புரியும் இதனால் இயக்கம் என்பதை ஒரு தொழிலாகவே கற்றுக்கொள்ளாமல் எந்த இயக்குனரிடமும் உதவியாளராகவும் இல்லாமல் தன்னம்பிக்கை என்னும் ஆயுதத்தை மட்டுமே வைத்து நேரடியாகவே படம் இயக்க வந்துவிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஆர் சுந்தராஜன் இளையராஜா கூட்டணியில் வெளிவந்த முதல் படம் பயணங்கள் முடிவதில்லை கோவை தம்பி துவங்கிய மதர்லாண்ட் பிக்சர்ஸ் நிறுவனத்தின் முதல் தயாரிப்பான இந்த படத்தில் தான் முதல் முறையாக இளையராஜாவுக்கு இன்னிசை சக்கரவர்த்தி என்ற பட்டமும் கிடைத்தது படம் வெளிவரும் முன்பே ஏழு பாடல்களும் சூப்பர் ஹிட் இசைத்தட்டு விற்பனையில் பெரும் சாதனை படைத்துக் கொண்டிருந்த எக்கோ நிறுவனத்துக்கு மிகப்பெரிய ஜாக்பாட்டாக அமைந்தது இந்த படத்தின் பாடல்கள் எந்த கல்யாணம் கச்சேரியாக இருந்தாலும் இளைய நிலாவும் ஆத்தா ஆத்தோரமா வாரியா பாடலும் தவறாமல் இடம்பெற்றன சாலையோரம் சோலை என்று வாடும் காதலர்களின் இதயமெட்டாக ஒழித்தது அன்றைக்கு ரேடியோ மட்டும்தான் அனைவருக்கும் இருந்த ஒரே மீடியா இதில் தமிழகத்தின் திருச்சி திருநெல்வேலி பாண்டி கோவை மதுரை என எந்த வானொலியை திருப்பினாலும் டிஃபால்டாக ஒழித்தது இளைய நிலா பாடல்தான் இன்னொரு பக்கம் இலங்கை வானொலியில் சதா சர்வகாலமும் ஒருபட பாடல் ரேஞ்சுக்கு பயணங்கள் முடிவதில்லை பாடல்களே ஒளித்தனவாம் அந்த காலத்தில் புதியதாக டேப் ரிகார்டர்கள் வாங்கியவர்கள் முதலில் வாங்கும் பாடல் கேசட் இந்த பட கேசட்டாகத்தான் இருந்ததாம் பாடலே இப்படி என்றால் படம் அதையும் மிஞ்சிவிட்டது அப்பொழுது ஓரிரு படங்களில் நடித்திருந்த பெரிய அறிமுகம் இல்லாத மோகன்தான் படத்தின் கதாநாயகன் படம் வெளியான நேரத்தில் கமல்ஹாசன் ஸ்ரீதேவி நடித்திருந்த வாழ்வே மாயம் திரைப்படமும் வெளியாகியிருந்தது இரண்டு படங்களும் ஏறக்குறைய ஒரே கதையை கொண்டிருந்தனர் சாக போகும் வியாதி உள்ள காதலன் காதலியின் நல்வாழ்வுக்காக அவளை வெறுப்பது போல் நடிப்பதுதான் கதை படத்தின் கதாநாயகன் மோகனுக்கு மிகப்பெரிய திருப்பு முனையை இந்த படம் ஏற்படுத்தி கொடுத்தது திரையிடப்பட்ட எல்லா இடங்களிலும் நூறு நாட்கள் ஓடியது முக்கிய நகரங்களில் இருபத்தி ஐந்து வாரம் ஓடி வெள்ளி விழா கொண்டாடியது சென்னை லிட்டில் ஆனந்த் தியேட்டரில் நானூற்றி இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் ஓடி வரலாறும் படைத்தது தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய மைல்கல்லாக இந்த படம் அமைந்தது என்றே சொல்லலாம் பின்னர் அந்த ராத்திரிக்கு சாட்சியில்லை சரணாலயம் தூங்காத கண்ணென்று ஒன்று போன்ற படங்களை வரிசையாக இவர் இயக்கியிருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு நடிகர் சிவகுமார் மோகன் அம்பிகா பாண்டியன் ஆகியோர் நடித்து மீண்டும் இளையராஜா கூட்டணியில் வெளிவந்த நான் பாடும் பாடல் படம் சுந்தராஜனுக்கு மற்றும் ஒரு திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது 
விதவை திருமணத்துக்கு ஆதரவான கருத்து வேகமாக பரவ தொடங்கிய காலத்தில் அதற்கு எதிராக இப்படி ஒரு படமா என சில விமர்சனங்கள் கிளம்பினாலும் படம் பெரும் வெற்றியை பெற்றது பாடவா உன் பாடலை சீர்கொண்டு வா வெண்மேகமே பாடும் வானம் பாடி போன்ற பாடல்கள் ரசிகர்களிடையே மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றதோடு இன்றளவும் அனைத்து தரப்பு மக்களும் ரசித்து கேட்கக்கூடிய பாடல்களாகவும் அமைந்துள்ளது மீண்டும் அதே ஆண்டு ஆர் சுந்தராஜன் இயக்கத்தில் விஜயகாந்தை ஹீரோவாக வைத்து வெளிவந்த மாபெரும் வெற்றி படம் வைதேகி காத்திருந்தார் இந்த படம் விஜயகாந்தின் திரையுலக வாழ்க்கையே புரட்டி போட்ட படம் மட்டுமில்லாது தாய்குளத்தின் ஆதரவு இந்த படத்தில் இருந்துதான் அவருக்கு கிடைக்க தொடங்கியது என்று கூட சொல்லலாம் பல இந்த வேடத்திற்கு விஜயகாந்த் பொருத்தம் இல்லாதவர் மோகன் அல்லது சிவகுமாரை நடிக்க வைக்கலாம் என்று கூறிய போதும் அதை ஏற்காது விஜயகாந்தை நடிக்க வைத்தார் ஆர் சுந்தராஜன் படத்தின் கடைசி காட்சி விஜயகாந்தின் பாத்திர பொருத்தத்தையும் விஸ்வரூபத்தையும் வெளிப்படுத்தியது படமும் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது விஜயகாந்தாலும் வித்தியாசமான வேடங்களில் நடிக்க முடியும் என்பதை இந்த படம் அப்போது நிரூபித்தது வைதேகி காத்திருந்தால் படத்தில் இன்னும் ஒரு விசேஷம் இருக்கிறது அதுவரை தனித்தனியாக நடித்துக் கொண்டிருந்த கவுண்டமணியும் செந்திலும் இணைந்து இந்த படத்தில் இருந்துதான் நடிக்க துவங்கினார்கள் இருவரின் நகைச்சுவை காட்சிகளுக்கு கிடைத்த வரவேற்பு தொடர்ந்து அவர்களை இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இணைந்து நடிக்க வைத்தது அந்த படத்தில் கவுண்டமணியின் வேடமான ஆளினால் அழகுராஜா இன்று வரை பிரபலமாக இருக்கிறது இதில் பெரும்பாலான பாடல்களை ராஜாவின் விருப்பமான குரலுக்கு சொந்தக்காரரான பி ஜெயச்சந்திரன் பாடியிருப்பார் இன்றைக்கு ஏனிந்த ஆனந்தமே ராசாத்தி உன்னை காணாத நெஞ்சு இந்த பாடல்கள் தவிர காத்திருந்து காத்திருந்து அழகு மலராட மேகம் கருக்கையிலே போன்ற பாடல்கள் ரசிகர்களை இருக்கையை விட்டு எழ முடியாத அளவுக்கு கட்டி போட்டன அன்று இந்த படம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னாக சில மறக்க முடியாத சம்பவங்களும் சுந்தராஜன் அவர்களின் வாழ்க்கையில் நடைபெற்றுள்ளது நான் பாடும் பாடல் என்ற படத்திற்கான காட்சிகள் எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் போது இளையராஜா அவர்களிடம் ஏழு பாடல்களுக்கான டியூன் இருப்பது அறிந்து அந்த டியூனை தனித்தனியாக யாருக்கும் தர முடியாது ஒரே படத்திற்குத்தான் தர முடியும் என்று அவர் கூறியதை கேட்டு அவரை நேரில் சென்று அந்த பாடல்களை போட்டு காட்டும்படி கேட்டுள்ளார் ஆர் சுந்தராஜன் அந்த பாடல்களை கேட்ட பிறகு உருவானதுதான் வைதேகி காத்திருந்தால் படத்தின் கதையாம் அதோடு நான் பாடும் பாடல் படம் வெளிவந்து ஓடிக்கொண்டிருந்த நேரத்தில் ஏவிஎம்லிருந்து சுந்தராஜன் அவர்களை கூப்பிட்டு அடுத்த படத்திற்கான கதையை கேட்டுள்ளனர் அவர் அப்போது இந்த வைதேகி காத்திருந்தால் கதையை சொல்ல அவர்களுக்கும் பிடித்து போய்விட அந்த கதையை தங்களுக்கு செய்து தரும்படி கேட்டுள்ளனர் அந்த தருணத்தில் ஒரு சொந்த வீடு வாங்க யார் எனக்கு அட்வான்ஸ் கொடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்குத்தான் படம் பண்ணி தருவதாக இருந்துள்ளார் சுந்தராஜன் இதை ஏவிஎம்மில் சொன்னபோது அவர்களும் சம்மதம் தெரிவித்து உடனே அட்வான்ஸாக ஐம்பதாயிரத்திற்கான காசோலையை கொடுத்துள்ளனர் பின்னர் அவர் சொன்ன கதையை ஏவிஎம் குழுவினர் ஆலோசனை செய்துவிட்டு மறுபடியும் அவரை அழைத்து இந்த கதைக்கு யாரை ஹீரோவாக போட போறீங்க என்று கேட்டுள்ளனர் அவர் கருப்பாயிருக்கும் விஜயகாந்த் தான் ஹீரோன்னு சொன்னவுடன் இந்த கதையை வேறு யாருக்காவது பண்ணிக்கோங்க அட்வான்ஸ் தொகையை திருப்பி கொடுத்துடுங்க என்று கூறி மிகவும் இக்கட்டான சூழ்நிலைக்கு தள்ளிவிட்டார்களாம் சுந்தராஜனை பிறகு பஞ்ச அருணாச்சலத்தை பார்த்து அதே கதையை கூறியவுடன் அவர் ஐம்பதாயிரத்திற்கு செக்கு கொடுத்து இதை ஏவிஎம்ல கொடுத்துடுங்க நானே இந்த படத்தை தயாரிக்கிறேன் என்று கூறி எடுக்கப்பட்டதுதான் இந்த வைதேகி காத்திருந்தால் படம் இதற்கு பிறகு மீண்டும் மோகனை வைத்து இயக்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூன்று அன்று வெளிவந்த படம்தான் குங்குமச்சிமில் படம் ரிலீஸ் ஆன முதல் நாளிலேயே மாபெரும் வெற்றி பெற்றது சரக்கு ஏற்றி செல்லும் ரயில் தண்டவாளத்தை நம்பி ஓடுவதை போல வாழ்வாதாரமான வேலையை தேடி சென்னைக்கு வந்து சேருகின்றனர் கதாநாயகனும் கதாநாயகியும் இவர்களின் பாத்திரங்கள் சாதாரண மக்களின் வாழ்வுரிமைக்கான தேடலையும் வேலைக்கான திண்டாட்டத்தையும் முன்னிறுத்திய விதம் அன்றைய ரசிகர்களை கவர்ந்தது இந்த படத்தில் வரும் நிலவு தூங்கும் நேரம் நினைவு தூங்கிடாது என்னும் பாடல் இன்றும் பல இசைஞானி ரசிகர்களின் தாளாட்டு பாடலாக இரவு நேரங்களில் ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறது பின்னர் மீண்டும் விஜயகாந்தை வைத்து அம்மன் கோயில் கிழக்காலே என்கின்ற இன்னும் ஒரு வெற்றி படத்தை இயக்கினார் அப்பொழுது ஒரு சம்பவம் நடந்ததாம் படப்பிடிப்புக்கு நாள் குறித்து எல்லோரும் வந்த பின்பு தயாரிப்பாளரை பார்த்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான கதை வேண்டும் என்று கேட்டாராம் சுந்தராஜன் தயாரிப்பாளர் ஆடி போய்விட்டாராம் 
இது உண்மையா பொய்யா என்பது தெரியவில்லை என்றாலும் படப்பிடிப்புக்கு வந்து அங்கு வைத்தே கதையையும் திரைக்கதையையும் செய்து படத்தை வெற்றி படமாக்குவதில் வல்லவர் சுந்தராஜன் என்பதற்கு சான்றாக இந்த சம்பவத்தை கூறுவார்களாம் அப்போது இப்படியே ஆர் சுந்தராஜனின் வெற்றி பயணம் தொடர்ந்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் மீண்டும் இவரை ஏவிஎம் நிறுவனம் அழைத்தது ஆனால் இந்த முறை இருவருக்கும் உடன்பாடு ஏற்பட்டு வெற்றிகரமான ஒரு படத்தையும் இயக்கி கொடுத்தார் ஆர் சுந்தராஜன் அந்த படம்தான் மெல்ல திறந்தது கதவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு வெளிவந்த இந்த படத்திற்கு இளையராஜாவும் எம் எஸ் விஸ்வநாதனும் இணைந்து முதல் முறையாக இசையமைத்திருந்தார்கள் இதனால் தமிழ் சினிமாவின் ஒப்பற்ற இசை மேதைகள் இருவரை ஒன்றாக சேர்த்து இசையமைக்க வைத்த பெருமை சுந்தராஜனுக்கு வந்தது மோகன் அமலா ராதா ஆகியோர் நடித்திருந்த இந்த படத்தில் குழலூதும் கண்ணனுக்கு குயில் பாடும் பாட்டு கேட்குதா வா வெண்ணிலா உன்னைத்தானே வானம் தேடுதே போன்ற பாடல்கள் மறக்க முடியாதவையாக அமைந்ததோடு அனைத்து பாடல்களுமே மிகப்பெரிய அளவில் ஹிட் ஆனது பாடல்களைப் போலவே திரைப்படமும் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து தழுவாத கைகள் காலையும் நீயே மாலையும் நீயே என் ஜீவன் பாடுது போன்ற படங்களை இயக்கிய சுந்தராஜனுக்கு எதிர்பார்த்த வெற்றி கிடைக்கவில்லை இதனால் எப்பொழுதுமே மனித உணர்வுகளையும் உறவுகளையுமே தன்னுடைய படங்களில் அழகாக சொல்லி வந்த சுந்தராஜன் சற்று விலகி கமர்ஷியலாக ஒரு படத்தை எடுக்க முடிவு செய்தார் அதுவும் மாஸ் ஹீரோவை வைத்து அப்படி உருவானதுதான் ராஜாதி ராஜா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வெளிவந்த இந்த படம் வசூலில் சக்கை போடு போட்டது ரஜினிகாந்த் இரட்டை வேடத்தில் கலக்கிய இந்த திரைப்படத்திற்கு இசை மட்டுமல்ல தயாரிப்பும் இளையராஜா தான் அத்தனை பாடல்களும் சூப்பர் ஹிட்டாக அமைந்தன மீனம்மா மீனம்மா வாவா மஞ்சள் மலரே எங்கிட்ட மோதாதே என ரஜினி படங்களிலேயே முக்கியமான ஹிட் லிஸ்ட் பாடல்கள் கொண்ட படமாக இதுவும் அமைந்தது இப்படி பல வெற்றிகளையும் சாதனைகளையும் செய்த ஆர் சுந்தராஜனுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறுகளுக்கு பிறகுதான் இயக்கத்தில் மிகப்பெரிய சருக்களே ஏற்பட்டது ராஜாதி ராஜா படத்திற்கு பிறகு இவர் இயக்கிய தாழாட்டு பாடவா எங்கிட்ட மோதாதே சாமி போட்ட முடிச்சு திருமதி பழனிசாமி சீதனம் போன்ற படங்கள் பெரிய வெற்றி எதுவும் பெறவில்லை இருந்தும் இந்த படங்களில் வந்த வராமல் வந்த நாயகன் நீதானா நீதானா பாத கொலுசு பாட்டு பாடி வரும் வந்தாளப்பா வந்தாளப்பா போன்ற பல பாடல்கள் மிகப்பெரிய ஹிட்டானது இருந்தும் தோல்வி காரணமாக படங்கள் இயக்குவதை குறைத்து கொண்டு நகைச்சுவை மற்றும் குணச்சித்திர வேடங்களில் நடிக்க தொடங்கினார் சுந்தராஜன் ஆயினும் மீண்டும் விஜயகாந்தை வைத்து என் ஆசை மச்சான் என்கிற படத்தை எடுத்தார் படத்திற்கு தேவா இசையமைத்திருந்தார் பாடல்கள் ரசிகர்களிடையே மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றன ஆர் சுந்தராஜனின் மற்ற படங்கள் அளவிற்கு இல்லாவிட்டாலும் இந்த படமும் ஒரு நல்ல வெற்றியை பெற்றது ஆனால் அதன் பின்பும் அவர் இயக்கிய படங்கள் வெற்றி பெறவில்லை இசை ஞானியின் இசை அவருடைய படத்திற்கு இல்லாமல் போனதும் ஒரு குறையாகிவிட்டது அப்பொழுது தொடர் வெற்றிகளை தந்து வளர்ந்து வந்த நடிகர் விஜயை வைத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் காலமெல்லாம் காத்திருப்பேன் என்ற படத்தையும் இயக்கினார் அந்த படமும் தோல்வி படமாகி போனது பின்னர் மீண்டும் தொடர்ந்து நடிக்க துவங்கிய சுந்தராஜன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு விக்ரமன் இயக்கத்தில் வெளிவந்த சூரிய வம்சம் படத்தில் தேவயானிக்கு மாமாவாக வந்து படம் முழுவதும் சிறப்பான நகைச்சுவை மற்றும் குணச்சித்திர வேடத்தில் நடித்திருப்பார் அதற்கு பிறகு பல திரைப்படங்களில் சுந்தராஜனை சிறந்த குணச்சித்திர மற்றும் நகைச்சுவை நடிகராக அடிக்கடி காண முடிந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ராமநாராயணன் அவர்களின் இயக்கத்தில் பிரபு எஸ் வி சேகர் வடிவேலு நடித்து வெளிவந்த திருப்பதி ஏழுமலை வெங்கடேசா என்ற படத்தில் ஆசை ஆசை என துவங்கும் பாடலில் எஸ் ஏ ராஜ்குமார் இசைக்கு திரையில் நடிப்பு வடிவம் சுந்தராஜன் கொடுத்திருப்பார் அதன் பின்னர் மின்சார கண்ணா பாட்டாளி உன்னை நினைத்து நினைத்தேன் வந்தாய் நட்புக்காக கொண்டாட்டம் என பல திரைப்படங்களில் சுந்தராஜன் முக்கிய வேடங்களில் நடித்திருந்தார் சமீபத்தில் தமிழ் படம் டூவில் சிவாவிற்கு நண்பனாக இவர் நடித்திருந்தார் சென்டிமெண்டான விஷயங்களை வெறுக்கும் சுந்தராஜன் செய் நன்றி மறவாதவராம் இவரை போலவே இவரது மனைவி துர்காவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டிலிருந்து தமிழ் தெலுங்கு படங்களில் பின்னணி குரல் கொடுக்கும் கலைஞராக பிரபலமாக இருந்தவர் தமிழில் தூரல் நின்று போச்சு முந்தானை முடிச்சு போன்ற ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட படங்களில் குரல் கொடுத்துள்ள இவர் 
பாசில் இயக்கத்தில் பூவே பூச்சுடவா படத்தில் நதியாவுக்கும் பூவிலி வாசலிலே கிளிப்பேச்சு கேட்கவா வருஷம் பதினாறு ஆகிய படங்களின் நாயகிகளுக்கும் குரல் கொடுத்தது இவர் தானாம் இது மட்டும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றில் வெளிவந்து மிகப்பெரிய வெற்றியை தந்த மனச்சித்திரதாலு என்ற மலையாள படத்தில் சோபனாவுக்கு கடைசி காட்சியில் நாகவள்ளி கதாபாத்திரத்திற்கு குரல் கொடுத்தவரும் இவர் தானாம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் சுந்தராஜன் இயக்கத்தில் வெளிவந்த இந்த சித்திரையில் நிலாச்சோரி என்ற படமும் தோல்வியடைந்ததால் சிறிது காலம் திரைத்துறையில் இருந்து சுந்தராஜன் விலகியே இருந்தார் அடிப்படையிலேயே பேக்கரி தொழில் செய்யும் குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர் என்பதால் குடும்பத்தினரின் பூர்வீக தொழிலான பேக்கரி மற்றும் உணவு விடுதி தொழிலை வெற்றிகரமாக தனது சொந்த ஊரில் செய்து வருகிறார் இயக்குநர்கள் பி வாசு கே எஸ் ரவிக்குமார் ஆகியோரின் குடும்ப திருமண நிகழ்வுகளுக்கு இவர்தான் சமையல் ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுத்துள்ளார் தற்போது மீண்டும் சின்ன திரையில் பிரபல தொலைக்காட்சி ஒன்றில் ஒளிபரப்பாகும் கல்யாண வீடு தொடரில் நடித்து வரும் இவர் அதிலும் பல ரசிகர்களை கவர்ந்துள்ளார் ஒரு இயக்குநராக புதுமைகள் என்று பெரிதாக எதையும் செய்யாவிட்டாலும் தயாரிப்பாளர்களுக்கு லாபத்தையும் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கு என்று மறக்க முடியாத அற்புதமான பாடல்களையும் படங்களையும் கொடுத்த இவரை தமிழ் சினிமா உள்ளவரை யாராலும் மறக்க முடியாது இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க